Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento A questo show che si chiama Serie A Style eh, Che parlerà un po' di Serie A Cioè vero, eh, verranno detti i risultati, i marcatori E qualche notizia, qualche intervista e qualche pagella Ecco, queste sono le cose che farà questa trasmissione Andrà in onda tutti i lunedì sera Quindi RCD si... Ehm, Aggiunge un altro show, quindi questo show verrà condotto a me tutti i lunedì sera e come music show tutte le domeniche sera Quindi direi di partire quasi subito con gli, gli anticipi di sabato che sono stati eh, Sassuolo, ehm, Sassuolo Verona 2 a 1 per il Sassuolo alle ore 18 I marcatori sono stati quindi eh, Sansone nel, al cinquantesimo del secondo tempo perché il primo tempo si era concluso con 1-0-0 anzi scusate perché eh, con Moras al settimo del Verona quindi che aveva portato la squadra eh, veronese in vantaggio nel secondo tempo Sansone e Taylor hanno, ehm, portato, eh, hanno fatto portare a casa la vittoria al Sassuolo tra gli ammoniti risultano lo stesso Taylor Berardi poi Floro Flores e eh, Magnanelli per il Sassuolo mentre per il Verona Alfredson, Lopez, Taleb e eh, Campaharo è stato, sono stati ammoniti espulsi non ce ne sono stati possesso palla eh, 54% per il Sassuolo 46% per il Verona i tiri sono stati 17% per il Sassuolo 11% per il Verona eh, tiri in porta 4 contro 1 della squadra ospite i tiri fuori sono stati 8 eh, contro i 7 mentre i tiri parati 5 contro i 3 del Verona punizioni, 23 punizioni per il Sassuolo mentre 21 per il Verona calci d'angolo invece 9 per il Sassuolo e 5 per il Verona fuori gioco molti di più eh, il Verona rispetto a Sassuolo 5 del Verona e 3 del Sassuolo quello che Ehm, si vede sono un po' i falli 17 del Verona contro i 16 del Sassuolo mh, i, i cartellini gialli invece sono stati ad appannaggio del Sassuolo quindi eh, un Sassuolo dove si può benissimo eh, vedere al decimo posto con eh, 18 punti eh, un sopra addirittura l'Inter quindi eh, potete voi fare eh, le dovute considerazioni mette il Verona è quattordicesimo con 14 punti quindi eccolo lì che probabilmente questa partita era importante per il per il Verona ma non ha saputo sfruttare un problema come molti dicono che leggo che vedo assolutamente che molti dicono è colpa di eh, ma io non mi sentirei di eh, dire una colpa specifica Molti imputano per esempio a eh, Saviola di non essere top eh, o di essere un flop del mercato, però... Fondamentalmente Saviola penso che sapevano benissimo chi stavano per comprare, non penso che eh, l'hanno comprato solo per il nome. Eh, C'è da dire che comunque quest'anno l'allenatore si è dovuto ritrovare con eh, probabilmente 8 undicesimi di una, di una nuova squadra quindi si è ritrovato eh, secondo me in eh, difficoltà mm. c'è anche da dire che ora stanno comunque pensando alla Coppa Italia contro il eh, Perugia di cui abbiamo Insomma, le aspettative allora quello che sentite è su tutto il mercato web che purtroppo apre sempre le pagine allora invece poi qua abbiamo alcune idee per esempio Enrico è un'idea per il Verona c'è già addirittura esce escono già fuori delle indiscrezioni di mercato eh, Mandolini a, a proposito della partita dice quando non vinci da tanto la tensione si fa sentire mentre Di Francesco dice non era facile rimediare allo svantaggio 
Eh, una statistica un po' preoccupante per i vari tifosi è 7 partite senza vincere. Questo probabilmente è un deficit, sicuramente non è più quella, quella squadra dell'anno scorso, anche se ha guadagnato Marquez, eh, che è un ottimo difensore, un grandissimo difensore, credo che però non sia sufficiente. Dopo la partita, appunto, ho detto ai microfoni di Sky, la partita era da gestire meglio, quindi anche lì c'è un po' di rammarico, dichiarazioni seguite da quelle di Raffaele che dice gira tutto male, dobbiamo uscirne con orgoglio, quindi speriamo che eh, il Verona ne esca, anche perché a me onestamente è una squadra che mi è molto simpatica, quindi lui infatti fa mia colpa a Manolini e si aggiunge un'altra dichiarazione come quella che dice nella ripresa non abbiamo giocato, così non va, ci mancano lucidità e tranquillità, quindi anche lì lui... Ehm, se ne rende assolutamente conto ci sono anche delle pagelle però prima direi di dirvi i convocati in vista della Coppa Italia contro il Perugia assenti gli infortunati Malic, Obadi, Sorensen, Sala, Ionita, Jankovic e lo squalificato Taxidis eh, convocati tre primavera Capelluzzo, Fares e Cachin eh, i portieri sono Rafael, Benussi e Gollini i difensori Rodriguez, Marquez, Luna, Moras, Marquez, Brivio, Agostini e Gonzales, mentre i centrocampisti Alfredson, Valotti, Cambajaro ehm, e poi come attaccanti abbiamo Lola, Tony, Lopez, Lazaros, Gomez, Taleb, eh, Fares, Capelluzzo e Nene. Quindi anche lì abbiamo praticamente molti titolari, abbiamo forse... Nico Lopez che delude il migliore è Alfran, un giocatore che io ho sempre detto che secondo me era da puntarci anche perché mi sembrava un ottimo prospetto. Peccato. È un giocatore probabilmente eh, ancora tra qualche anno potrà dire la sua, a meno io mi ero fatto un po' questa idea e a gennaio secondo me qualcosa deve cambiare assolutamente Mandolini perché si può ritrovare secondo me nei guai, assolutamente nei guai se non si inventa mh, qualcosa. Quindi come sottofondo state sentendo le canzoni che ho messo ieri. con le, le varie statistiche le varie le varie voti per vedere un po' questa crisi che continua anche perché come diceva la statistica sono da sette partite che non vince e questo è un problema sicuramente è un problema invece il Sassuolo lo porta addirittura sopra l'Inter al decimo posto sempre nel lato destro della classifica ed è un Sassuolo che pensa già alla sfida col Pescara in Coppa Italia eh, anche lì sono 22 i convocati che più tardi vi illustrerò eh, Di Francesco che dichiara il nono posto ci dà consapevolezza mentre Lucchesi dice eh, Di Francesco pronto al salto Pescara che dilaga anche lì eh, non si sa bene effettivamente non si sa bene per... anche perché credo che debba ancora un po' maturare come come allenatore allora le pagelle sono state per il Verona Rafael 6 eh, Gonzale 5 Mora 6 Marquez 5 Agostini 5 Alfredson 6 e mezzo Taxidis eh, Tachidis 4 e mezzo Ionita 6 Lopez 4 e mezzo Tony 5 e mezzo Lazzaro 5 quindi queste sono state, sono state le pagelle di questa squadra che purtroppo continua a deludere almeno per quanto vedo nei forum continua a deludere assolutamente Le altre dichiarazioni sono state eh, di Francesco che dirà questa dichiarazione farò turnover ma col Pescara vogliamo vincere quindi anche lì si parla un po' di questa squadra e eh, non sottovaluteranno comunque la Coppa Italia come capita spesso purtroppo che lo fanno 
in Serie A, Inter, Mina, eccetera. Altre dichiarazioni sono quella di Sansone che ha detto sono molto contento per il gol, possiamo salvarci. Eh, pensiamo prima a salvarci e poi dopo penseremo al resto. Sansone addirittura poi rincara la dose e dice era ora che mi sbloccassi dopo sei mesi. Quindi anche lì c'è molta felicità per questo... Per questo giocatore di Francesco poi gli dichiara vittoria frutto del lavoro settimanale ehm, anche se siamo partiti male abbiamo vinto col nostro gioco eh, ci sono le pagelle Berardi eh, molto generoso Floccari quindi delude e anche qui c'è il rovescio della medaglia quindi anche qua c'è il rovescio della medaglia ma andiamo subito con le pagelle del Sassuolo consigli 6 versari con 7 e anche qua è un giocatore che secondo me poteva fare comodo a qualche squadra anche di eh, fascia alta come poteva essere Mille Inter e è andato al Sassuolo comunque vedremo un po' al Sassuolo cosa ne uscirà Cannavaro 6 e mezzo Acerbi 6 e mezzo Peluso 6 e mezzo Missiroli 6 e mezzo Magna Nelli 7, Tider 6, Berardi 7, Flockley 5, Sansone 6 e mezzo Quindi probabilmente il peggiore è proprio il giocatore del eh, ex Lazio eh, che eh, ovviamente ha deluso Quindi ora andiamo subito con cioè, lo 0-0 tra Chievo e Lazio Un Chievo che onestamente non mi aspettavo da un punto di vista proprio di risultati che potesse pareggiare contro la Lazio Una Lazio che a me sembrava comunque lanciata e ci sono alcune eh, di, dichiarazioni come per esempio Maran che dice punto meritato darà il suo contributo quando servirà quindi anche lì lui dice che si devono salvare è una situazione secondo me eh, quasi disperata per il Chievo perché è una delle indiziate per retrocedere abbiamo invece altre di, eh, dichiarazioni Maran che dice mezza impresa con la Lazio fate il nostro dovere ehm, è un pareggio importante contro una grande squadra quindi anche lì ci sono i dovuti riconoscimenti sportivi di questo, di questo allenatore che riconosce assolutamente la bravura della squadra Marchegiani dice Bardi paga il modo di pensare del calcio italiano